வகங்கம் உள்ள ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற மருத்துவம் வயிற்று வலிக்கான மருத்துவம் வயிற்று வலி வருது ஏன் வருது நம்ம வந்து கண்ட இடத்துல விசேஷத்துக்கு போவோம் போன இடத்துல கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிட்ருப்போம் அங்கே சாப்பிட்ருக்க பிரியாணி இல்லை வேறு ஏதாவது சாப்பாட்டில் நிறைய இன்றைக்கி எசன்ஸு அது இதுன்னு ஊற்றுறாங்க அந்த வந்து வாசம் எதுவுமே வந்து உள்ளே போய் ஜீரணமாகாமல் வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் போயிட்டு வந்ததுலேருந்து படுத்துட்டு உருளுவாங்க சிலர் வந்து உடனே மருத்துவமனைக்கு போவாங்க அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அந்த சாப்பாட்டு எல்லாமே வந்து விஷமாயிடுச்சு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இருக்காது செமிக்கும் தன்மை குறைஞ்சி போயிருக்கு செமிக்கும் தன்மை குறைஞ்சி போச்சுன்னா அப்போ வந்து வயிறு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு முக்கியமாக வந்து பனை வெள்ளம் கிராம்பு பன்னீர் ரோஜா மிளகு சுக்கு இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து நம்ம இப்போ மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம் மருந்து தயாரிக்கும் முறை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் உணவு சரியாமையினால் வர்ற வயிற்று வலி ஏன் உணவு சரியாமையினால் வருது அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம உணவுகளில் வந்து அதிகமாக வந்து சுவைக்காக அஜினோமோட்டா எண்ணெய் ஆயில் எல்லாமே மாறி போயிடுது அப்போது மாற்றி சாப்பிட்றப்போ நிறையா வெளியில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த தொடர்ந்து சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலி வரும் அது சரிக்காமல் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து படுத்து உருளுவாங்க சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலி வருதுனாக்கா அந்த சரியாமையினால் வர்ற வயிறு வலியை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் சின்னவங்களாக இருக்கட்டும் அளவு முறைகளை வந்து அதுக்கு ஏற்றாற்போல் கொடுத்துக்கிடலாம் கொஞ்சம் கூட்டி கொடுக்கணும் பெரியவங்கனா கூட்டி சாப்பிடணும் குழந்தைங்கனாக்கா அதில் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிடலாம் ஸ்பூன் அளவில் நம்ம வந்து குறைச்சிக்கிடணும் சுக்கு இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு இது கூட சேர்ந்து மிளகு ஒரு ஒம்பது மிளகு கிராம்பு ஏழு கிராம்பு இதை நல்லா பொடியாக இடிச்சுக்கிறணும் இந்த மாதிரி பொடியை அரைச்சி எடுத்துக்கிறோம் பொடி அந்த மாதிரி முதல்ல வந்து கூட வெள்ளம் சேர்க்காமல் இடிச்சிடணும் சுக்கு மிளகு கிராம்பு மூணையும் நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு அது கூட பனை வெள்ளம் கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கிறணும் ஒரே ஒரு ரோஜா சேர்த்துக்கோங்க அந்த உடம்பு சூடாக இருக்கிறதுனால அந்த சூட்டை தனித்து வயிறு வழியை நிப்பாட்டிடும் துவர்ப்பு கூட சேர்றப்போ அந்த உணவு சரியாமையினால் அந்த வயிறு வழியை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கு இந்த ஒரு உருண்டை அளவுக்கு சாப்பிடணும் நெல்லிக்காய் அளவு சாப்பிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த வலி நின்றும் அதே நேரத்தில் சீக்கிரமாக உணவு சரித்து மோசம் போயிட்டிங்கனாக்கா அந்த வலி வந்து வலிக்காது அப்போ இது உணவு சாப்பிட்டதுனால வந்த வயிற்று வலியை சரி பண்ணுறதுக்கான மருந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து அழுகிறாங்க அப்படின்னாக்கா வயிறு வலி வந்துருச்சுனாக்கா இதில் பாதி கொடுத்தா போதுமானது பெரியவங்கனாக்கா ஒரு ரெண்டு வேலை ரெண்டு உருண்டை சாப்பிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த வயிறு வலி சரியாயிரும் இது ஒரு சிறந்த உணவு செரிக்கிறதுக்கான மருந்து வயிற்று வலி வயிற்று வலி வந்துருச்சுன்னா வயிறை பிணைஞ்சு எடுக்கும் தாங்க முடியாது வேலை செய்ய முடியாது கழிவறைக்கு ஓடி ஓடி பார்ப்பாங்க அங்கே மலமும் கழிக்க முடியாது வயிறு வந்து பிரட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க சாப்பிட்ட உணவில் உள்ள எண்ணெய்கள் இதெல்லாம் வந்து ஜீர்ணமாகாமல் மூளைக்கே வந்து அது எப்படி ஜீர்ணிக்க முடியாமல் தத்தளிக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி இந்த மருந்தை தயாரிக்கணும் இதில் வந்து ஒரே ஒரு உருண்டை இதில் என்ன சேர்த்துருக்கோம் கிராம்பு மிளகு சுக்கு ரோஜா பனை வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் இது அப்படியே மென்று சாப்பிட்டு பத்தாவது நிமிஷம் அப்படியே வைத்து விட்டுன்றோம் அதிக நேரம்லாம் செல்லாது இதை மென்று சாப்பிட்டா ஒரு பத்தாவது நிமிஷம் தான் அது சாப்பிட்ருக்க அஞ்சாவது நிமிஷத்துலேயே வலி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பத்தாவது நிமிஷம் சுத்தமாக வலி இருக்காது இது வந்து நாங்கள் வீட்டில் எப்பயுமே ஒரு ஒரு தயாரிப்பு வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் அந்த ரோஜாவை மட்டும் சேர்க்காமல் வச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து தேவையானப்போ கிடைக்கிறப்போ சேர்த்துக்குருவாங்க கிடைக்கலன்னா அது இல
கொஞ்சம்னா கொஞ்சம் நேரமாகும் ஆனால் ரோஜா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டுமா பத்து நிமிஷம் தான் சரியான அந்த வைத்தியலி பத்தாவது நிமிஷம் சரியாகிறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்ட